হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি হুমায় রেজিম তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে দেরি না করে চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের এপিসোড বন্ধুরা তোমরা কি বলতে পারো যে সংখ্যা কি বা এর সৃষ্টির রহস্য কি তোমরা নিশ্চয় যেন শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এগুলো গাণিতিক ভাষায় অঙ্ক হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং এরকম একটি দুইটি বা ততধিক অঙ্ক মিলে একটি সংখ্যার সৃষ্টি হয় তার মানে আমরা এক কথায় বলতে পারি যে সংখ্যা হচ্ছে অনেকগুলো অঙ্কের মিলিত একটি রূপ বন্ধুরা আমাদের বাস্তবিক নানা সমস্যা বা বিভিন্ন হিসেব রাখা এবং তা গণনা করার জন্য সংখ্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা সংখ্যা বলতে গণনা বা হিসেবের কাজে যেটা ব্যবহার করে থাকি সেটা বাস্তব সংখ্যা ছাড়া কিছুই নয় বন্ধুরা আমরা যদি এখন এই বাস্তব সংখ্যা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা পেতে চাই তাহলে শুরুতেই আমাদের পর্যায়ক্রমে পূর্ণ সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং মূলত অমূলত সংখ্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা এক এক করে এই সংখ্যাগুলো কি তা জেনে নিই বন্ধুরা প্রথমেই আমরা যদি পূর্ণ সংখ্যার কথায় আসি তাহলে এক কথায় বলা যায় যে সকল ধনাত্মক ঋণাত্মক ও শূন্য নিয়ে গঠিত অখণ্ড অর্থাৎ ভগ্নাংশ নয় এমন এ ধরনের সংখ্যা নিয়ে পূর্ণ সংখ্যার সেট গঠিত সাধারণত গাণিতিকভাবে এই পূর্ণ সংখ্যার সেটকে জেড দ্বারা লেখা হয় যেমন জেড ইকুয়াল মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এটি হল একটি পূর্ণ সংখ্যার সেট বন্ধুরা আমাদের এই পূর্ণ সংখ্যার সেট থেকে শূন্য থেকে বড় এবং সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে যদি আমরা একটি সেট কল্পনা করতে পারি তাহলে আমরা সেই সেটটি পাই তাকে আমরা বলতে পারি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট যেটাকে আমরা এন দ্বারা ডিনোট করে থাকি যেমন এন ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি ওয়ান টু থ্রি ফোর থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত একটি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এবং এই সেটের প্রতিটি উপাদান হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা মূলত গণনার প্রয়োজনে স্বাভাবিক সংখ্যার ব্যবহার হয়ে থাকে বলে একে গণনাকারী সংখ্যাও বলা হয়ে থাকে বন্ধুরা আমরা যদি আমাদের এই স্বাভাবিক সংখ্যার সেটে শূন্যকে একটি উপাদান হিসেবে যুক্ত করি তাহলে আমরা যে সেটটি পাই সেটি হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এই সেটটিকে আমরা বলি অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সেট আচ্ছা তোমাদের নিশ্চয়ই মৌলিক সংখ্যার কথা মনে আছে হ্যাঁ যেসব সংখ্যা শুধুমাত্র এক এবং ওই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য তাদেরকে মৌলিক সংখ্যা বলা হয় এই মৌলিক সংখ্যার সেটকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেমন পি ইকুয়ালস টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন থার্টিন সেভেনটিন নাইনটিন থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এটি হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যার সেটের উদাহরণ বন্ধুরা যেসব সংখ্যা আবার শূন্য থেকে বড় তাদেরকে আমরা ধনাত্মক সংখ্যা এবং যেসব সংখ্যা শূন্য থেকে ছোট তাদেরকে আমরা ঋণাত্মক সংখ্যা বলে থাকি এবং এই সংখ্যাগুলো খণ্ড অখণ্ড মূলত অমূলত দু রকমেরই হতে পারে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মূলত ও অমূলত সংখ্যা কি হ্যাঁ বন্ধুরা ঠিক ধরেছ যেসব সংখ্যাকে আমরা দুইটি সহ মৌলিক পূর্ণ সংখ্যার ভাগফল হিসেবে প্রকাশ করতে পারি তাদেরকে আমরা মূলত সংখ্যা বলি আর যাদেরকে আমরা এভাবে দুইটি সহ মৌলিক পূর্ণ সংখ্যার ভাগফল হিসেবে প্রকাশ করতে পারি না তাদেরকে আমরা অমূলত সংখ্যা বলে থাকি বন্ধুরা তাহলে এবার চলো আমরা বাস্তব সংখ্যা কি সেটা জেনে নেই মূলত এই সকল মূলত এবং অমূলত সংখ্যা মিলে বাস্তব সংখ্যার সেট গঠিত হয় অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা বলতে আমরা মূলত আর অমূলত দুইটি সংখ্যাকে বুঝে থাকি তোমরা চিত্রে একটি ভেনচিত্রের মতো ডায়াগ্রামে বাস্তব সংখ্যার বিশেষ কয়েকটি উপসেটের উপস্থাপন দেখতে পাচ্ছ 
তাহলে বন্ধুরা বাস্তব সংখ্যার শ্রেণীবিন্যাসটি অনেকটা এরকম দাঁড়াচ্ছে বন্ধুরা বাস্তব সংখ্যা কি তা তো তোমরা জানলে এবার চলো আমরা গণিতে বাস্তব সংখ্যার হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বীকার্য সম্পর্কে জেনে নেই যা আমাদের বিভিন্ন বাস্তব সংখ্যায় গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে অনেক সাহায্য করবে তাহলে এই স্বীকার্যগুলো হচ্ছে প্রথমেই আবদ্ধতা বিধি যদি এ বি বিলংস টু আর হয় অর্থাৎ এ এবং বি আর এর মধ্যে রয়েছে তবে এ প্লাস বি বিলংস টু আর এবং এ বি বিলংস টু আর এবারে রয়েছে বিনিময় বিধি যদি এ বি বিলংস টু আর হয় তবে এ প্লাস বি ইকুয়ালস বি প্লাস এ এবং এ বি ইকুয়ালস বি এ এবারে আছে সংযোগ বিধি যদি এ বি সি বিলংস টু আর হয় তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়ালস এ প্লাস বি প্লাস সি এবং এ বি ইন্টু সি ইকুয়ালস এ ইন্টু বি সি অভেদকের অস্তিত্ব যদি এ বিলংস টু আর হয় তবে এ প্লাস জিরো ইকুয়ালস এ এবং এ ডট ওয়ান ইকুয়ালস এ বিপরীতকের অস্তিত্ব যদি এ বিলংস টু আর হয় তবে মাইনাস এ বিলংস টু আর এবং এ প্লাস মাইনাস এ ইকুয়ালস মাইনাস এ প্লাস এ ইকুয়ালস জিরো যদি এ বিলংস টু আর হয় তবে এ ইনভার্স ওয়ান ইকুয়ালস ওয়ান বাই এ বিলংস টু আর এবং এ ইন্টু এ ইনভার্স ইকুয়ালস এ ইনভার্স ডট এ ইকুয়ালস ওয়ান বন্টন বিধি যদি এ বি সি বিলংস টু আর হয় তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু সি ইকুয়ালস এ সি প্লাস বি সি এবং এ ইন্টু বি প্লাস সি ইকুয়ালস এ বি প্লাস এ সি অনন্যতা বিধি যদি এ বি সি এবং ডি বিলংস টু আর হয় এবং এ ইকুয়ালস বি হয় সি ইকুয়ালস ডি হয় তবে আমরা লিখতে পারি এ প্লাস সি ইকুয়ালস বি প্লাস ডি এবং এ সি ইকুয়াল বি ডি এছাড়াও বন্ধুরা বাস্তব সংখ্যার ক্রমভিত্তিক কিছু স্বীকার্য রয়েছে এগুলো হচ্ছে সকল এ বি বিলংস টু আর এর জন্য এ গ্রেটার দ্যান বি বা এ ইকুয়াল বি বা এ লেস দ্যান বি হবে যদি এ বি সি বিলংস টু আর হয় এবং এ গ্রেটার দ্যান বি বি গ্রেটার দ্যান সি হয় তবে এ গ্রেটার দ্যান সি হবে আবার এ লেস দ্যান বি এবং বি লেস দ্যান সি হলে এ লেস দ্যান সি হবে যদি এ বি সি বিলংস টু আর হয় এবং এ গ্রেটার দ্যান বি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো এ প্লাস সি গ্রেটার দ্যান বি প্লাস সি যদি এ বি সি ডি বিলংস টু আর হয় এবং এ গ্রেটার দ্যান বি হয় এবং সি গ্রেটার দ্যান ডি হয় তাহলে লেখা যাবে এ প্লাস সি গ্রেটার দ্যান বি প্লাস ডি যদি এ বি সি বিলংস টু আর এবং এ গ্রেটার দ্যান বি ও সি গ্রেটার দ্যান জিরো হয় তবে এ সি গ্রেটার দ্যান বি সি আবার এ লেস দ্যান বি এবং সি লেস দ্যান জিরো হলে এ সি লেস দ্যান বি সি হবে যদি এ বি বিলংস টু আর হয় এবং এ গ্রেটার দ্যান জিরো বি গ্রেটার দ্যান জিরো হয় তাহলে এ বি গ্রেটার দ্যান জিরো হবে সকল এ বিলংস টু আর এর জন্য এ স্কোয়ার গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়ালস টু জিরো হবে বন্ধুরা আমরা তো অনেকক্ষণ বাস্তব সংখ্যা কি ও তার বিভিন্ন রকমের গাণিতিক স্বীকার্য সম্পর্কে জানলাম এবারে চলো আমরা জেনে নেই অসমতা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি সাধারণভাবে অসমতা হচ্ছে এমন এক প্রকার গাণিতিক বাক্যের প্রকাশ যা সংখ্যা পরিমাণ বা গাণিতিক বাক্যের ক্রমের সম্পর্ক নির্দেশ করে গাণিতিকভাবে আমরা অসমতাকে লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান অর ইকুয়াল গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল ইত্যাদি সম্পর্ক প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করে থাকি সাধারণ দৃষ্টিতে অসমতা আর সমীকরণের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল বিদ্যমান থাকলেও মজার বিষয়কে জানো বন্ধুরা অসমতার সমাধান নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বা মানের জন্য স্থির থাকে না সমাধানের একটি ব্যাপ্তি বা বিস্তৃত এলাকা নির্দেশ করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সেট বা অঞ্চলে বিদ্যমান কোনো মানের জন্য অসমতাটি সব সময় সত্য হয় বন্ধুরা যেমন আমরা যদি এখানে টু এক্স মাইনাস ওয়াই লেস দ্যান ফোর এই অসমতার লেখ চিত্রটি লক্ষ্য করি 
তাহলে দেখব যে লেখচিত্রের দাগাঙ্কিত জায়গার প্রতিটি মানের জন্য আমাদের অসমতাটি সত্য হয় মূলত যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম গঠন কোণের সম্পর্ক নির্ণয় ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্য তথা গণিতের অনেক মৌলিক তথ্যাবলি অসমতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় বন্ধুরা বাস্তব সংখ্যার মতো অসমতারও কিছু গাণিতিক শিকার্য রয়েছে চলো সেগুলোকে আমরা এক এক করে জেনে নেই যোগের ধর্ম এ বি সি বিলংস টু আর এর জন্য যদি এ লেস দ্যান বি হয় তবে এ প্লাস সি লেস দ্যান বি প্লাস সি এবং যদি এ গ্রেটার দ্যান বি হয় তবে এ প্লাস সি গ্রেটার দ্যান বি প্লাস সি হবে বিয়োগের ধর্ম এ বি সি বিলংস টু আর এর জন্য যদি এ লেস দ্যান বি হয় তবে এ মাইনাস সি লেস দ্যান বি মাইনাস সি এবং যদি এ গ্রেটার দ্যান বি হয় তবে এ মাইনাস সি গ্রেটার দ্যান বি মাইনাস সি হবে গুণের ধর্ম এ বি সি বিলংস টু আর এর জন্য যদি এ লেস দ্যান বি হয় এবং সি লেস দ্যান জিরো হয় তবে এ সি লেস দ্যান বি সি এবং যদি এ লেস দ্যান বি ও সি লেস দ্যান জিরো হয় তবে এ সি গ্রেটার দ্যান বি সি হবে ভাগের ধর্ম এ বি সি বিলংস টু আর এর জন্য যদি এ লেস দ্যান বি ও সি গ্রেটার দ্যান জিরো হয় তবে এ বাই সি লেস দ্যান বি বাই সি হবে যদি এ লেস দ্যান বি ও সি লেস দ্যান জিরো হয় তবে এ বাই সি গ্রেটার দ্যান বি বাই সি হবে বন্ধুরা এবারে আমরা এ অধ্যায়ের আরেকটি মজার ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যার নাম হচ্ছে পরমমান সাধারণভাবে সংখ্যা রেখায় মূল বিন্দু এবং কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশক বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে সংখ্যাটির পরমমান বলা হয় সাধারণত কোনো সংখ্যার পরমমান আমরা মডুলাস চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করি এবং কোনো একটি সংখ্যা এ বিলংস টু আর এর জন্য ওই সংখ্যার পরমমানকে মডুলাস অফ এ লিখা হয় বাস্তব সংখ্যা ও অসমতার মতো এই পরমমানেরও কিছু গাণিতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে সকল এ বিলংস টু আর এর জন্য মডুলাস অফ মাইনাস এ লেস দ্যান আর ইকুয়াল এ লেস দ্যান আর ইকুয়াল মডুলাস অফ এ সকল এ বিলংস টু আর এর জন্য মডুলাস অফ এ গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল এ সকল এ বি বিলংস টু আর এর জন্য মডুলাস অফ এ স্কোয়ার ইকুয়ালস এ স্কোয়ার ইকুয়ালস মডুলাস অফ মাইনাস এ স্কোয়ার এবং এ বি এর মডুলাস ইকুয়াল এ মডুলাস ডট বি মডুলাস সকল এ বি বিলংস টু আর এর জন্য এ প্লাস বি এর মডুলাস ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল মডুলাস অফ এ প্লাস মডুলাস অফ বি এবং মডুলাস অফ এ মাইনাস বি ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল মডুলাস অফ এ প্লাস মডুলাস অফ বি সকল এ কমা বি বিলংস টু আর এর জন্য এ মাইনাস বি এর মডুলাস গ্রেটার দ্যান মডুলাস অফ এ মাইনাস মডুলাস অফ বি তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা বাস্তব সংখ্যা অসমতা এবং পরমমান কি তা সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত ধারণা নিলাম এবং এদের কিছু বিশেষ গাণিতিক বৈশিষ্ট্য ও শিকার্য সম্পর্কে জানলাম আশা করি তোমরা আজকের এপিসোডটি বুঝতে পেরেছ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজ এইটের সাথেই থেকো বন্ধুরা এবারে আমরা আজকের আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নোটস জেনে নেব শূন্য থেকে বড় এবং সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে গঠিত হয় স্বাভাবিক সংখ্যার সেট বাস্তব সংখ্যা বলতে মূলত আর অমূলত দুটি সংখ্যাকেই বোঝায় অসমতা হচ্ছে এক প্রকার গাণিতিক বাক্যের প্রকাশ 